em 91 ou 92, foi no governo Colares, nós ficamos, foi na época do carnaval, me lembro bem, porque eu estava saindo de férias e aí eu disse, não, eu enquanto presidente não posso deixar os companheiros sozinho lá, e aí, se não me engano também, porque faz bastante tempo, ficamos 14 dias ou 17 dias parados, foi uma greve muito legal também, para mim, enquanto sindicalista, enquanto, enquanto lutador por, por, por um coletivo, para mim a greve sempre é o último instrumento dos trabalhadores. E quando, não, quando os patrões não querem aceitar, não querem concordar com aquilo que é justo para os trabalhadores, a greve é o, é o, é o momento mais, mais uh, correto dos trabalhadores e mais dramático também, porque uma greve não é fácil também tem as suas sequelas também, e nesse, nesse ano a gente ficou de 14 a 17 dias parado ali na frente e com movimentos, com coisa parecida, e, e os trabalhadores tiveram, foi o, um, um dos grandes avanços dos trabalhadores foi o plano de cargos e salários, na que, hoje, que hoje com certeza tem que ser reformulado. Claro, falando em hoje, então, 2005, a gente tem uma segunda greve da TVE, né? A segunda greve da TVE que foi em 2005, 2005. Até que com, a, com a tua ajuda, 2005. E também foi um movimento, não foi tantos dias de greve, mas os trabalhadores foram não, não estavam sendo respeitados pelo, pela, pelo governo Ieda e, e fizemos a greve, os, a maioria, eu acho que 95% dos trabalhadores aderiram à greve e também tivemos grandes avanços. Na época houve alguma retaliação, que tu lembra isso? Ah, houve várias, houve várias, né? inclusive do próprio companheiro Yuri, do companheiro Siocari, do companheiro Lebuti, uh, houve, houve, houve a companheira Beth Lacerda também, Beth Lacerda, a Marta, que hoje é diretora, Marta, não dá para esquecer a companheira Marta, também houve retaliações, agora foram companheiros, todos esses companheiros que eu citei, e, e outros, até, imagina, tu falou em retaliações, quem teve mais retaliações foi, foi, foi vocês, assim, outros companheiros não tiveram, mas os companheiros de vanguarda do movimento, o Chocari também, uh, foram companheiros que foram fundamental para a para aquela parada, para, para conscientizar os trabalhadores, juntamente com os dois sindicatos, sindicatos radialistas e sindicatos jornalistas, que é aquilo que eu digo. As entidades, nesse momento, têm que ser valorizadas. E os radialistas e jornalistas estiveram sempre com os companheiros nesse momento. 2006 para 2007, a gente retoma o movimento e cria o SOS TV. É, o SOS TV, para mim, também foi uma, uma das coisas fundamentais, assim, porque a gente pegava que pegava a gente foi ali para a gente foi ali para o parque da redenção para redenção pegar pegar assinaturas e aquele laço danado né? mas mas a repercussão que ó, que a sociedade deu para para aquele manifesto para aquelas assinaturas também foi fundamental tem que ser colocada é que o próprio governo ia de um governo autoritário reacionário também tentou tirar os companheiros da, da TVE. E aquele movimento que a gente fez, foi, aquilo aí também foi outra grande vitória nossa em permanecer, fazer com que os trabalhadores da TVE, juntamente com os sindicatos dos radialistas e jornalistas, uh, 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 pressionassem a, a, a governadora, pressionassem a direção da TVE e os companheiros se mantiveram na, na fundação no Morro Santa Tereza que é uma coisa histórica, aquele, aquele prédio ali, é, desde a fundação da TV, Piratini, coisa parecida. Então, quer dizer, aquele, aquele movimento também foi, foi fundamental. Eu quero dizer, aproveitando esse momento, e até quero agradecer ao companheiro Yuri por essa, por, por, porque isso que ele estava dizendo são memórias, e memória a gente tem que, a gente tem que valorizar. Eu sempre, desde, desde quando comecei a ser radialista, eu sempre tive essas minha, minhas ideias socialistas. E como socialista, sempre evidente, ideias de esquerda e sempre realmente contra a classe patronal. Eu sempre, como radialista, pensei em um dia fazer greve. A nossa categoria de radialistas não faz greve. Quando os companheiros da TVE começaram a fazer esse movimento e, e, eu, e, eu, e eu, enquanto sindicalista, uh, ajudei os companheiros, um pouco ou um pouco, muito, a gente ajudou os companheiros, isso me, me, me massageou muito o meu ego e por isso que saio do sindicato, hoje não, não sou mais presidente do sindicato, sou diretor do sindicato, mas tenho que sair do movimento sindical porque eu acho que já contribuí com essa categoria e saio muito satisfeito 
principalmente com os companheiros da TVE. Então, Sim. quero aproveitar esse momento para agradecer aos companheiros da TVE que continuem na luta. Enquanto Caverna for sindicalista, vão ter sempre a, a, a posição correta e firme do Caverna e do Sindicato dos Radialistas.